প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমি আজ হাজির হয়েছি নবম দশম শ্রেণী পদার্থ বিজ্ঞানে কার শক্তি ও ক্ষমতা এই অধ্যায়টি নিয়ে এবং এখান থেকে আমি দুটি ছোট্ট বিষয় আলোচনা করব ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতা অর্থাৎ পাওয়ার অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি চলো আমরা শুরু করি আমি এখানে একটি চিত্র অঙ্কন করেছি চিত্রে কিছু পাথর দেখানো হয়েছে আর পাথর প্রত্যেকটা পাথরের ভর হচ্ছে সমান অর্থাৎ সমভরের পাথর রহিম নামক একজন রহিম নামক একজন বালক এখান থেকে দশটি পাথর নেয় ফিফটি সেকেন্ডে আর করিম নামের একজন ছেলে এখানে দশটি পাথর নেয় সিক্সটি সেকেন্ডে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে পাথরের ভর সমান এখানে পাথরের সংখ্যাও সমান তাহলে দশটি পাথর রহিম নিচ্ছে পঞ্চাশ সেকেন্ডে আর করিম নিচ্ছে ষাট সেকেন্ডে তাহলে এখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি যেহেতু রহিমের সময় কম লাগে তাহলে অবশ্যই রহিমের ক্ষমতা করিমের থেকে বেশি আর যেহেতু পাথরগুলো একটা স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হয়েছে তার মানে একটা কাজ সংগঠিত হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি যে ক্ষমতা কি ক্ষমতা হচ্ছে কাজ করার হারকে কিংবা শক্তি রূপান্তর হারকে কি বলে ক্ষমতা বলা হয় আর একটি সংজ্ঞা রয়েছে যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তি একক সময়ে যতটুকু কাজ করে তাকে ক্ষমতা বলে তাহলে আমরা একটু দেখি আর ক্ষমতায় কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ধরা যাক কোনো ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা টি সময়ে কৃত কাজ কৃত কাজ হয় ডবলু তাহলে ওয়ান অর্থাৎ একক সময়ে তাহলে একক সময় কৃত কাজ কত ডবলু বাই টি তাহলে কোনো বস্তু বা ব্যক্তি একক সময় যতটুকু কাজ করে ডবলু বাই টি সমপরিমাণ কাজ করে অর্থাৎ কাজকে টাইম দ্বারা ভাগ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কাজের হার বা শক্তি রূপান্তরের হার তাহলে এই ডবলু বাই টি হচ্ছে ক্ষমতা তাহলে ক্ষমতাকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় পি কল হচ্ছে ডবলু ডিভাইডেড টি আর এই ক্ষমতার একক কি ক্ষমতার একক হচ্ছে ক্ষমতার একক হচ্ছে ওয়াট আর এই ওয়াটকে ডবলু দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে ওয়াট বা ওয়ান ওয়াট কাকে বলে আমরা যদি সমীকরণটা আবার লিখি P ইকল হচ্ছে ডবলু ডিভাইডেড টি ক্ষমতার এক হচ্ছে ওয়াট আর কাজের এক হচ্ছে জুল আর সময়ের এক হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে ওয়ান ওয়াট কাকে বলে ওয়ান ওয়াট হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু এক সেকেন্ডে যদি ওয়ান জুল পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে তাকে ওয়ান ওয়াট বলে অথবা আমরা যদি বলি হান্ড্রেড ওয়াট কাকে বলে তাহলে হান্ড্রেড ওয়াট হবে হান্ড্রেড জুল ডিভাইডেড ওয়ান সেকেন্ড তার মানে হান্ড্রেড ওয়ার্ড বলতে বোঝায় যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু এক সেকেন্ডে যদি হান্ড্রেড জুল সমপরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে তাকে হান্ড্রেড ওয়ার্ড বলে অর্থাৎ এখানে বাম পাশে যে হান্ড্রেড তাহলে ডান পাশ অবশ্যই হান্ড্রেড হতে হবে এখানে আমরা যদি এখানে টু হান্ড্রেড দিই এখানে টু সেকেন্ড দিই তবুও কিন্তু হবে কারণ তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু একক সময় যদি টু সেকেন্ডে যদি টু হান টু হান্ড্রেড জুল কাজ সম্পন্ন করে তাকেও হান্ড্রেড ওয়ার্ড বলে ক্ষমতার মাত্রা কীভাবে নির্ণয় করে ক্ষমতার মাত্রা যেহেতু ক্ষমতা ইকোয়াল কাজ ডিভাইডেড সময় কাজ ডিভাইডেড সময় আর কোনো কোনো বিষয়ের মাত্রা নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই ডান পাশের রাশিগুলো থাকে সব সবগুলো রাশিটি আমাদের মৌলিক রাশিতে রূপান্তর করতে হয় তাহলে কাজ কাজকে আমরা কী লিখতে পারি কাজ ইকোয়াল এফ এস অর্থাৎ আমরা জানি ডবলু ইকোয়াল হচ্ছে এফ এস অর্থাৎ কাজ হচ্ছে বল গুণ স্মরণ তাহলে আমরা কাজ লিখতে পারি বল গুণ স্মরণ মানে দৈর্ঘ্য আর সময় ঠিক করল এরপর বল বল মানে হচ্ছে এফ এফ ইকোয়াল কি আমরা জানি এম এ অর্থাৎ বলের স্থলে আমরা লিখতে পারি ভর গুণ তরণ ভর গুণ তরণ গুণ ওই দৈর্ঘ্য ডিভাইডেড সময় এবার তরণ ইকল কি তরণ ইকল হচ্ছে বেগ পরিবর্তন হারকে তরণ বলা অর্থাৎ বেগ ডিভাইডেড সময় তাহলে ভর গুণ তরণ লিখতে পারি বেগ ডিভাইডেড সময় সময় আর সময় পূর্বের ছিল সেই সময় গুণে দৈর্ঘ্য ইকুয়াল কি লেখা যায় বেগ কেবার কি লেখা যায় বেগ মনে হচ্ছে দূরত্ব বাই সময় তার মানে দৈর্ঘ্য বাই দৈর্ঘ্য বাই সময় তাহলে ভর গুণ বেগ কেবার লিখতে পারি দৈর্ঘ্য 
डिवाइडेड समय और नीचे आगे थे और दो समय रही है गुणी दुर्घ ती फलाफल की दाड़ो फलाफल दाड़ भर गुण दुर्घ दुर्घ गुण कर दुर्घ स्कोर डिवाइडेड समय समय गुण कर समय किऊब और भर दुर्घ समय मात्रा भर मात्रा हम कैपिटल लेटर एम दुर्घर मात्रा हे कैपिटल लेटर एल ए समय मात्रा हे कैपिटल लेटर टी हम क्षमतार मात्रा कि है क्षमतार मात्रा पिकल हो एम एल स्कोर डिवाइडेड टी टू दि टी किऊ इक्ल इक्ल की दाड़ एम एल स्कोर एम एल स्कोर टू पड़े गले तीन बार्स थ्री अर्थात क्षमतार मात्रा एम एल स्कोर तीन बार्स थ्री और क्षमता हमारा क्षमतार बेला क्षमतार मात्रा जानी व्ट तरह से किलो व्ट मेगा व्ट एवं ह्वाट्स पावर आ এখন আমরা একটা বিষয় দরকার ওয়ান কিলো ওয়াট মানে কি ওয়ান কিলো ওয়াট মানে হচ্ছে এক হাজার ওয়াট ওয়ান মেগা ওয়াট মানে কি টেন টু দি পর সিক্স ওয়াট ওয়ান এইচপি মানে কি হোয়াটস পার মানে হচ্ছে সেভেন ফোর সিক্স ওয়াট তাহলে এগুলো আমাদের জানা থাকতে হবে আমি এখানে বাল্বের একটি চিত্র অমন করেছি যে বাল্বের গায়ে লেখা আছে দুশো বিশ ভোল্ট ষাট ওয়াট তাহলে দুশো বিশ ভোল্ট ষাট ওয়াট লেখার অর্থ কি লেখার অর্থ হচ্ছে যদি বাল্বে দুশো বিশ ভোল্ট বিয়োগ পার্থক্য থাকে তাহলে ওই বাল্বের থেকে সবচেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করবে অর্থাৎ বাল্বে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে আর একটা হচ্ছে যদি যদি বাল্বে দুশো বিশ ভোল্ট বিয়োগ পার্থক্য থাকে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে বাল্ব ষাট জুল বিদ্যুৎ শক্তি আলো এবং তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে এখন আমরা আলোচনা করব কর্মদক্ষতা আর কর্মদক্ষতা আলোচনার পূর্বে আমি এখানে একটা বিষয় লিখেছি একটা মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা ধরি এক লিটার তেলে এক লিটার তেল থেকে পাঁচ হাজার জোল শক্তি পাওয়া যায় এবং তাতে মোটর সাইকেল দশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এখন আর আমরা জানি একটা এক লিটার তেল থেকে একটা মোটর সাইকেল যত দূর যাওয়ার কথা হয়তো সেই পরিমাণ যায় না কিছুটা কম যায় আমরা ধরে নেই জিরো পয়েন্ট নাইন লিটার তেলে মোটর সাইকেলটি থেকে পঁয়তাল্লিশ চার হাজার পাঁচশো জুল শক্তি পাওয়া গেল এবং তার কারণে মোটর সাইকেল নয় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করল আর তাহলে আমাদের বিয়োগ করলে কত হয় জিরো পয়েন্ট নয় লিটার তাহলে জিরো পয়েন্ট নয় লিটার কী হলো অপচয় হলো আর অপচয় হলো কত এই অপচয়কৃত তেল থেকে প্রাপ্ত শক্তি হচ্ছে পাঁচ জুল এবং তার থেকে যেতে পারত মোটর সাইকেলটি ওয়ান কিলোমিটার অর্থাৎ মোটর সাইকেলটি আমাদের ওয়ান কিলোমিটার কম যায় তার মানে হচ্ছে এখানে যেটা প্রথমেই ওয়ান লিটারটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট অর্থাৎ প্রদত্ত শক্তি মোটর সাইকেলের প্রদত্ত শক্তি আর যেটা আমরা পালাম এটা হচ্ছে মোটর সাইকেলের শক্তি প্রদত্ত শক্তি আর এটা হচ্ছে আমাদের মোটর সাইকেলের আউটপুট অর্থাৎ লভ্য কার্যকর শক্তি এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিটারের কারণে যে ফাইভ হান্ড্রেড জুল হলো পাঁচশো জুল হলো এটা হচ্ছে অপচয়কৃত শক্তি তাহলে আমাদের ইনপুট বা প্রদত্ত শক্তি হচ্ছে পাঁচ হাজার জুল আর আউটপুট বা লভ্য কার্যকর শক্তি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ জুল তাহলে কর্মদক্ষতার বিষয়টা হচ্ছে কোনো যন্ত্র বা ইঞ্জিন কোনো যন্ত্র বা ইঞ্জিন থেকে মোট যে কার্যকর শক্তি পাওয়া যায় মানে আউটপুট এবং মোট যে শক্তি দেওয়া হয় মোট যে শক্তি দেওয়া হয় তার অনুপাতকে আমাদের সংক্ষেপে লিখি পঁয়তাল্লিশ ভাগ হচ্ছে পাঁচ হাজার তাহলে এই পঁয়তাল্লিশটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট আর পাঁচ হাজার হচ্ছে আমাদের ইনপুট তাহলে আউটপুট ইনপুট অর্থাৎ এই লব্য কার্যকর শক্তি এবং মোট প্রদত্ত শক্তির যে অনুপাত এই অনুপাতকেই কর্মদক্ষতা বলে আর কর্মদক্ষতাকে ইটা বা এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে কর্মদক্ষতা কি কর্মদক্ষতা ইটা ইকল হচ্ছে লভ্য কার্যকর শক্তি অর্থাৎ আউটপুট ডিভাইডেড মোট প্রদত্ত শক্তি মোট প্রদত্ত শক্তি এটাকে ধরি আমরা ইনপুট 
আর লবকাজ শক্তিকে আমরা শক্তিকে আমরা ডবলু দ্বারা প্রকাশ করি এবং আউটপুটকে আমরা আউট দিয়ে প্রকাশ করলাম ডবলু আউট আর প্রদত্ত সঙ্গে আমরা ডবলু দিয়ে আমরা ইন দিয়ে দিলাম তাহলে ডবলু আউট ডিভাইডেড ডবলু ইন এটা হচ্ছে কর্মদক্ষতা এছাড়া কর্মদক্ষতাকে আমরা ক্ষমতার ভিত্তিতেও লিখতে পারি সেক্ষেত্রে কী হবে এখানে উপরে হবে তাহলে লব্য কার্যকর ক্ষমতা অর্থাৎ এখানে এটা আউটপুট আর নিচে হবে মোট প্রদত্ত ক্ষমতা অর্থ হচ্ছে ইনপুট তাহলে ক্ষমতার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি পি আউট ডিভাইডেড পি ইন এছাড়া কর্মদক্ষতাকে আমরা শতকরায় প্রকাশ করতে পারি তাহলে এটা তখন এটা ইকুয়ালি হয় দাঁড়াবে পি আউট ডিভাইডেড পি ইন গুণ হানড্রেড পার্সেন্ট বা দাঁড়াবে ডবলু আউট ডিভাইডেড ডবলু ইন গুণ হানড্রেড পার্সেন্ট আর এই পদার্থবিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায়ের কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায়ের এই কর্মদক্ষতা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা এটার উপর ভিত্তি করে বেশিরভাগ অঙ্ক বা গাণিতিক সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হয় এবং এই ধরনের অঙ্কগুলো সবচেয়ে বেশি আমাদের এসএসসি পরীক্ষার্থে অর্থাৎ চূড়ান্ত পরীক্ষাতে এসে থাকে